അതിനിർണായകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസത്തിൽ ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി ആദ്യമായി റാഫേൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി ബി ജെ പിയുമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ബാന്ധവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മായാവതി ഇപ്പോൾ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായിരുന്നു റാഫേൽ ഇടപാടിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും മായാവതി മൌനം പാലിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ മായാവതി കടമെടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദ മോഹത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഖ്യം തടസ്സമാകരുതെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് മായാവതി മഹാസഖ്യത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിനെ പുറത്തു നിർത്തിയത് മഹാസഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് വിട്ടുനിന്നുവെങ്കിലും മായാവതി ആഞ്ഞടിച്ചു ആ മായാവതിയാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തത് റാഫേൽ ഇടപാടിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ ചട്ടം സർക്കാർ എടുത്തുകളഞ്ഞു ഹിന്ദു ദിനപത്രം അക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഴിമതിയും അഴിമതി നിറഞ്ഞ പ്രതിരോധ ഇടപാടും പ്രശ്നമല്ല കാവൽക്കാരന്റെ സത്യസന്ധതയും പ്രശ്നമല്ല കാവൽക്കാരൻ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും പ്രധാനം കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണ് എന്ന രാഹുലിന്റെ പ്രയോഗം കടമെടുത്ത് മായാവതി പറഞ്ഞു ജനം കാവൽക്കാരനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും തിരിച്ചറിയും മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ മായാവതി പറഞ്ഞു അഴിമതി സത്യസന്ധത ദേശ താല്പര്യം ദേശസുരക്ഷ ഇതൊക്കെ കാവൽക്കാരന് വേണ്ടി മാറിമറിയും സർക്കാരിന്റെ ചിലവിൽ കാവൽക്കാരൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നിട്ട് താൻ സത്യസന്ധൻ ആണെന്നും അഴിമതി വിരുദ്ധൻ ആണെന്നും പറയും മൂന്നാമത്തെ ട്വീറ്റിൽ മായാവതി പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഉത്തർപ്രദേശിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് മായാവതി മോഡിയെ കടന്നാക്രമിച്ചത് നാലു തവണയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മായാവതി തന്റെ തുടരത്തുടയുള്ള മൂന്ന് ട്വീറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതോടെ മഹാസഖ്യം കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് മായാവതിയുടെ വാക്കുകളെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന